haki sawa kwa nani? Asopenda haki? Mheshimiwa viongozi wa kitaifa wa wilaya wa matawi ridhikeni kwamba itifaki imezingamia kikamilifu hatuna budi kumshukuru Mwenyezi Mungu kutujalia kuweko birikao leo mimi nishahi kufika birikao lakini sijahi kufika hapa pa mbirimbi birikao imebadilika birikao inaonekana sasa nyinyi mnakwenda na wakati mnakwenda na wakati kwa sababu gani haya ambao leo umetudhihirishia hapa haya ndio unathibitisha kwamba birikao imebadilika na birikao sasa hivi ni mwendo kasi na inakwenda na wakati Mwenyezi Mungu ametujalia tukutane hapa si kwa sababu yote ile lakini kuja kushuhudia namna chama chetu cha CAF kinavyoimarika tawi hili mie siamini nilikuwa napo hadisi tu tunakwenda birikao kuna hichi kuna hichi nikaambieni katika ziara yangu mara hii basi hebu twende ni birikao kwa kweli birikao mmenifurahisha sana 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 na nakwambieni jipongezeni na mnapongeza wanawake pigeni vigelegele kwanza tumeona tumeona mapokezi yenu alhamdulillah Tumeona shangwe yenu oho mashallah lakini kilichonifusha zaidi ni mahudhurio lakini na muamko wa wanawake katika kujiunga na chama hiki katika walio jiunga leo 83 wanawake ni 49 40 ngapi tisa wamewapita wanaume sasa isibaki hapa kama mnataka fursa za kisiasa wanawake kafu fursa za kisiasa uongozi kutoka tawini jimboni wilayani mpaka taifa hakuna kipingamizi hakuna kizuizi na 2025 tukijaliwa palipo majali wa Mwenyezi Mungu mtapenda sana 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 wanawake mjipange muhangaike na chama hiki lakini kama atatokea diwani wa viti maalumu diwani wa viti maalumu lakini viti maalumu huwa mnapiga uchaguzi mnategemea kura mlizopata uchaguzi wa Zanzibar huo sasa zile kama mnastahiki mnapata sifa ya kuwa na viti maalumu wa madiwani basi mnaambiwa nyinyi shea yenu kafu ni hivi lakini vile vile kuna viti vya madiwani wanaogombea wodi yote shirikini katika hilo na inshallah na inshallah miongoni mwa madiwani wa 2025 wa nazungumza madiwani eh basi atatoka kibirikao mmenisikia hao ni wanawake miongoni mwa madiwani viti maalum katika wilaya chake chake miongoni mwao nasema tena inshallah atatoka wapi birikao na madiwani sasa hivi kwa mujibu wa bajeti ya serikali ya Zanzibar hawana tofauti kubwa na wakilishi wakilishi wanalipwa mshahara wanalipwa marupurupu wana vikao wana kupeshwa gari mnanisikia vizuri bajeti ya mara hii imedhinisha kwamba na madiwani katika serikali ya Zanzibar na wao watakuwa wanalipwa Tumeliona msije mkapenda pepo eh maana ke ubunge uwakilishi watu wanapenda pepo kwa sababu ya nini maslah sasa na maslahi yamesogezwa mpaka kwa madiwani hapa katika risala yamezungumzwa mengi kwanza kwanza kuanzia leo kuanzia leo tawi hili kama ni birikau a au b linabadilishwa linakuwa tawi la mbirimbi tawi la nani mbirimbi unajua ukifanya jambo zuri jema lazima uweke historia hili litabaki kwa tawi la mbirimbi inshallah mpaka Mwenyezi Mungu atakapofikisha kwa hivyo mtu atauliza kwa sababu si binadamu kuna kesho na kesho kutwa kila siku tunasafiri tuna kuelekea huko kwa mwenyewe au sio lakini hata itokee hivyo kesho kesho kutwa 
tawi hii mibaki ni tawi la mbirimbi na mbirimbi ame, ameomba mambo mengi kwa niaba wenzake lakini nataka nimpongeze sana sana kwa juhudi na si peke yake unjua kila kitu kina kiongozi wake bwana mbirimbi hayuko peke yake ana watu wengi nyuma yake umeelewa lakini yeye amejitolea kuwa kiongozi wa jambo hili lakini wote bwana mbirimbi na wenzake wote wake kwa ume sifa hii mnabeba pamoja wanawake wana kikundi chao wanataka vitendi ya nini vitendi ya kazi sasa kwa maneno haya tu hatoshi ukitafanya kitu fanya kitaalamu nyinyi si wa kwanza kuzungumza wanawake na vikundi uko na kutoka vile vile lakini tumeagiza hivi hebu jipangeni tujue hasa ni wangapi wanafanya jambo gani na wanafanya jambo hili wapi moja ambalo mimi nawaahidi ni kukuleteni mtaalamu wa kukufundisheni kuongozeni namna ya kuendesha hivi vikundi iwe mmoja mmoja au watu watatu au hata ishirini ili mkifanya jambo mnajua tunafanya jambo hili kwa manufaa gani ili tufanye jambo hili tufanye hivi na hivi na hivi tunaye mtaalamu kula si mmoja tutamleta hapa na nyinyi mpapa taarifa kama kuna vikundi atapita kila mahali au mtaambiwa jamani kuna mafunzo ya mahali fulani ambapo mweza mkaja sipagamiza hasha lillahi mnakuja kwa mafunzo siku mbili tatu mnaondoka pale mkijua tunakuja kufanya ushirika wa namna hii namna hii namna hii hivi sasa hivi tumeambiwa jana mnalima mboga mboga mnalima mambo chungu mzima lakini mbolea ni ghali kupita kiasi mbolea ni ghali kupita kiasi haya ni mambo ambayo tutaambia serikali kwamba juhudi zote za wanawake kulima mboga mboga kufanya hivi wanashindwa kwa sababu ya mbolea kuwa ghali watafeni hao angalau wapate uhafifu kwa hivyo hili tulichukua tunalifanyia kazi lakini na nyinyi tukupeni kazi bana mbirimbi tawi hili sisi katika vikundi hatuchagui wala hatubagui umeelewa kwa sababu ni maisha ya watu Aleo rafiki yako leo kesho na kwa adui. Aleo adui yako leo kesho na kwa rafiki. Siasa inabadilika. Kwa hivyo wanawake wote wanaopenda mafunzo hayo ya kija basi hakuna kubagua. Mnakuja kupata elimu, mnaendeleza maisha yenu na watoto wenu na waume zenu. Usu bat. Fanyeni makisio mtatuambia ni bat kiasi gani. Sitoi ahadi kwamba mkisema leo mtapata leo na toa ahadi kunifanyia kazi ombi lenu la bati mtuambie ni bati ngapi ili tuone lakini la kuhakishieni inshallah hili hili kwa mbirimbi alipovinjari hapa msishangae kwamba kabla hajiondoka tukapigiwa simu tunasema kwamba swala la tawi la mbirimbi yeye anachukua dhamana ya kuleta bati chama cha kafu kinapendwa chama cha kafu kimezaliwa upya kila mtu anahamu kujiunga na nani kafu na si kujiunga tu kuimarisha kafu kwa hiyo wenzetu alhamdulillah wana uwezo Mwenyezi Mungu ajalia na inshallah uwezo huo Mwenyezi Mungu aukuze watatusaidia tumeelewana kuhusu television naona mpya hapo imeandikwa nini Panasonic umewe hapa nakumbuka nakumbuka kwamba tayari tulishatoa fedha kwa ajili ya umeme kwa hivyo umeme hapa upo ule pale ni kiasi cha kuleta hapa TV ipo na mambo mengine ya muziki ipo kwa hivyo hata hii leo hata hii leo wana mbirimu kama mwenye nyumba hii mfahamiana vizuri atakwambieni basi hata hii leo mimi natoa shilingi elfu kumi za kununua umeme kama mtafanya leo shughuli hiyo shilingi ngapi maana wewe haupo size lakini namkambia bwana hey, leo sisi kwa sababu ya shughuli hii TV tunaifunga hapa Kingamuzi kipo tuwazime umeme tugaiye umeme uome wa leo mimi nalipa shilingi elfu kumi Jamaa mmenielewa Lakini ni vizuri muwe na umeme wenu wenyewe na mita yenu wenyewe mko wengi alhamdulillah mnamin TV manake ni elimu Siku hizi kuna kombe la, la dunia Mkipata Kingamuzi cha Azam na kiona hapa mshakipata television hiyo hapo mnakaa pale akifunga goli unanyanyua mguu usia uelemea wenzako au sio 
Kwa hivyo television hiyo kuanzia leo mkitaka mnaweza mkaangalia. Kuhusu saruji hili kwanza nataka kifusi kama nimesema. Lakini na mimi na kupeni kazi. Unajua raha jambo sasa ujione kwamba na mimi jasho langu japo kidogo lipo. Nimetoa jasho la kutosha. Nimekata miti, mejenga makuti, ni gharama kubwa. Ni gharama kubwa. Mkishamaliza kuweka kifusi kama ni kesho kesho kutwa semeni saruji na utosha kwa uwanja huu itapatikana. Tunaelewa? Saruji kwa ajili ya uwanja huu utapatikana. Kwa hivyo natoa changamoto. Natoa changa moto. Na ili jambo hili litakwambeni liwaumeni kwamba ni leni mnachangia japo kidogo. Una kule uchungu kwamba hili jambo ni letu. Na ndio maana mambo mengi unatakiwa na wewe hata kama kuiti hata kwa moyo hata kwa moyo wewe unachangia. Kwa hivyo kusubati ni hivyo jina ni mbirimbi na mambo mengine. Umeme upo na jingine ambalo nitaka niseme wenzetu wana tabia ya kukopi wana tabia ya kukopi kukopi si jambo baya hata kidogo lakini usikopi kwa sababu ya kumharibia mwenzako nyinyi mlikuepo na mtaendelea kuepo kafu ilikuwa haijaja hapa kama nilivyokuja leo lakini ACT wapo uongo kweli thamani yenu thamani yenu kwa ACT itaanza kuwa leo watakuja hapa eme kwa TV hii sasa tunakuletea mbili maendo maneno yao kama mmehadiwa saruji hamjapewa tutakuleteni kesho mifuko 20 jamaa toelewa akili kichwani mwenu ni kafu wanaokutangazeni mkao na thamani mlio nao leo. Hawa wengine walikuwa hapo hawakuja. Uongo kweli. Wakija kesho au kesho watakuja na kwa kishweni. Kwa sababu kila tabopita nao wanapita. Kama mmetoa mpira mmoja si atatoa mpira mitatu. Mlikuwa wapi? Sisi tumeongezeni wanaitwa value edition. Ongezeko la thamani. Embe embe Boribo hii boribo. Unaweza ukauza kwa shilingi tano Kweli uongo. Em hilo hilo boribo moja ukalifanya juice. Ukapata shilingi tatu Kweli uongo. Kwa hivyo ile boribo la shilingi tano unaouzia mtu njiani analichukua anakwenda ku wazungu wasema add value. Unaongeza thamani. Anaweka sukari ya shilingi tatu anafanya hivi yani thamani ya gharama yake yote yeye umeme sukari ukoroga iliki pengine shilingi 1000 moja. Moja zi 500 ngapi 1500 500 anauza 1300 sasa sisi tumekuja kwa add value kukuongezeni thamani watakuja hapa kufanya biashara katika siasa tv hii ndogo tunakeni kubwa ndio tunasema sisi kama bahati mda mambo mtaletewa tuwaletea kesho. Nyinyi ni binadamu mna akili zenu, mna mazo yenu, mna zenu. Msikubali kuendeshwa. Jiendesheni wenyewe. Waambieni hatuleteni lakini sisi kwenye kafu hatutoki. Mkiwaambia hivyo hajipotenda. Wanakuja kutweni katika chama chenu mnachotupenda asili yenu, eh, hadhi yenu, haki yenu, thamani yenu, utukufu wenu wa kuwekeni chale. Na kishafanya hivyo hapi tena. Mimi nakupenda tahadhari. Jingine ambalo hapa nataka message ifike. Sisi jamani nimekuja kuchukua nini hapa? Kadi au sio? Huko tulikopita. Kiuyumuyuni ACT walomlisha kadi ni 128. Jana wete tumepata kadi ngapi pale mlindo? Siku hizi chama ni mitandao. Wengine wamenipigia simu, wanajua simu yangu. Wengine wanajua nambari yangu ya WhatsApp. Wanasema hivi. Esitiao 
hizo sikadi zao Isa bado hiyo wametuletea hao wanaotoka kwenye KCT kuja CAF wanasema sikadi zao kadi zao wao ni electronic siku hizi kuna kadi za electronic mimi nawauliza zile kadi zile za nani kama si zao wale walizipata je haya kadi si zao wale si wanachama wao wanasema kadi zile si zao zao wao ni electronic tumeelewana mimi rekodi za Pemba ACT walikuwa wangapi waliopata electronic kadi ni wangapi wangapi hawajapata na wakani ACT bado kwa hivyo watambue si swala la kuniambia mimi hizo sikadi zetu hivi hivi mimi najidanganya na watu wangu si hatujanganyi wanaokuja kuleta hapa ni kwa hiari zao hato kuwapa sisi wana zileta kwetu tunapoonyesheni hasa kama zile sikadi zenu si yetu wapelekewa na sasa tuzipeleke wapi tuambieni vile vile lakini kama zile si zenu wale si wanachama wenu maki kuna kadi na receipt za kulipiwa mpaka mwaka 20 25 wewe unaikana hiyo tunafanyaje sasa hebu wazungumze kuzungumza sisi hatubahatishi hatulazimishi watu sisi watu wanakuja kwa sababu wanajua kafu ndo kimbilio kafu ndo nyumbani watu wanarudi nyumbani kurudi nyumbani si utumwa nafikiri message wataipata maana yupo hapo chief tv wapelekee bwana watuambie kama si zao ni za nani alafu watuambie ikiwezekana hauko ambako wao walizichukua basi tuwapeleke huko kwa hatapelekea wao lakini kadi ni za wanachama wao wanachama wao wamekataa wamekuja huko na kwa mujibu wa sheria ya vyama vya siasa hata uwe AC team ya kamia na kadi yako leo ukija ukichukua kadi ya kafu wewe ni mwanachama wa kafu hivyo hivyo mwanachama wa kafu awe miaka 100 huko nyuma au 30 tangu akenda akichukua kadi ya CCM huyo si kafu tena huyo ni nani ni sisi hivyo ni siasa na sheria inavyosema kwa hivyo wale ni wanachama wenu wametoka huko na kadi mzokuwa nazo wametuletea na sisi tumezipokea kwa heshima na taadhima hatuzichani tunazikusanya zikishakuwa zikati mia polo mbili tatu tutamletea bwana zito na watu wake lakini tutakusanya kwanza haki haki sawa kwa nani sasa jamani mimi sina mengi ya kusema hayo ambayo nimesema na sisitiza tena thamani yenu mnaijua wenyewe tumekuja kuongezea thamani wachafuzi watakuja hapa watasema kwamba tutaleteni hichi na hichi na hichi waambieni tuleteni